സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് പകരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്ക് റിയൽ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ റിയൽ അക്കൗണ്ട്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാബിലിറ്റീസ് അതേപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിലൂടെ ലഭിക്കുകയില്ല ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതോ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് വാല്യൂസ് ആർ ടേക്കൺ പാർട്ട്ലി ഫ്രം ആക്ച്വൽ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഫ്രം എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് സാധാരണ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൽ കാണിക്കുന്ന വാല്യൂസിന് നമ്മൾ പാർട്ട്ലി ആക്ച്വൽ റെക്കോർഡിൽ നിന്നും പാർട്ട്ലി എന്താണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നിന്നുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോ ഇത് ഫുള്ളി ആക്ച്വൽ റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നോട്ട് റിലേബിൾ ആണ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എന്നാൽ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് റിലേബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് നാലാമത്തെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസും ക്യാപിറ്റലും കണ്ടെത്താനാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ സ്മോൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബിഗ് കൺസേൺ ആണ് ലാർജ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബിഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എന്നാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ കേസിലോ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബിഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇനി നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യുക സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം അതായത് എ ട്രേഡർ ഹാസ് നോട്ട് കെപ്റ്റ് പ്രോപ്പർ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബട്ട് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു അസേർട്ട് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹിം ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് അഫയേഴ്സ് ആസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് ഓക്കെ ദൻ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുള്ളത് എമൗണ്ട് കോളം രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനും ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം തന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്കിൻ റേഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സൺഡറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സൺഡറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വൽവ്
വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതായത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ കണ്ടെത്താനാണ് ദൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഡാറ്റ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് അസിറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സൈഡ് ലാബിലിറ്റീസും സെക്കൻഡ് സൈഡ് അസറ്റ് സൈഡുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലാബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് തന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനെയാണ് തന്നത് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള എല്ലാ അസറ്റിനെയും അസറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എടുത്തു തരുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്ന ഏതാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് തന്ന എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് തന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്കിനെ തന്ന എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് മറ്റൊന്ന് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് തന്ന എത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരം ആണ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് തന്നത് ദൻ അടുത്ത പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് തന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡാറ്റയാണ് തന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കൂല ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കൂല ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടുക ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ കിട്ടുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൊത്തം ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ് കിട്ടണം പക്ഷേ പതിനയ്യായിരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പതിനയ്യായിരത്തിന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഈ കിട്ടുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറാണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റലിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടാനാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലുള്ള ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതായത് ഇതിൽ വരുന്ന ഡാറ്റകൾ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരും ഇനി ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് അതിലുള്ള ഡാറ്റകളെല്ലാം തന്നെ 
ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കുന്നു അതായത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം കണ്ടെത്തിയത് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറ് എത്ര വരും എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് വരും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡ്രോയിങ്സ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം മന്തിലിയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് തന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇയർലിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ലക്ഷത്തി പത്ത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറാണ് ഇതിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം ഇതിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പത്ത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിനെ കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ചില എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്പെൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അതിൽ വരുന്ന ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി ഒന്നാമത്തെ വരുന്നത് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറിയുടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വരുന്ന ആവറേജ് ബേസ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷിനറി എടുക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ എത്രയാണ് എൺപതിനായിരം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തമാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര വരും ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വരും അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ടായിരം കിട്ടും ഈ പതിനെട്ടായിരത്തിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആവറേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരം കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡിപ്രിസിയേഷൻ വരുന്ന ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡേഴ്സ് ആണ് അത് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെയും നമ്മൾ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം കാണുന്നു കിട്ടിയതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അമ്പത്തി അയ്യായിരമാണ് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിറ്റേഴ്സ് ഫിക്സ്ഡേഴ്സ് വരുന്നത് അതിന് അഞ്ച് ശതമാനം കാണുന്നു അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് എത്രയാണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും എന്ത് കുറക്കണം നാൽപ്പതിനായിരമാണ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ വർഷത്തെ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് അതിൽ നിന്നും ആയിരം കുറക്കണം അത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റിനെ കുറക്കണം കിട്ടുന്ന മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം ഇതിൻ്റെ എത്ര കാണണം രണ്ട് ശതമാനം കാണണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മളെ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എന്ത് വരും സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ടായിരം വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലാണ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ കാണിക്കുന്നു അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിനെ ആഡ് 
ബാഡ് ഡപ്റ്റിനെ കുറക്കണം ആയിരം അപ്പം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പ്രൊവിഷൻ കുറക്കണം പ്രൊവിഷനും കുറക്കണം എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ വേണ്ടത് മുപ്പത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വരുന്ന എന്താണ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷനറി ആണ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷനറി ഒരു ലക്ഷമാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്രിസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം ഡിപ്രിസിയേഷൻ എത്രയാണ് ഒമ്പതിനായിരം ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരം കിട്ടും അതേപോലെ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡി ഇരുപത്തി അയ്യായിരമാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരമാണ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡേഴ്സ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അസറ്റ് സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെയും ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെത്തേഡ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താനും രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താനും പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പിന്നെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സും ഇതേ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്